హానెస్ట్గా చెప్పండి ఇప్పుడు ఫస్ట్ రెండు సినిమాల తర్వాత మీరు అప్పుడు మోస్ట్ హ్యాపెనింగ్ యంగ్ హీరోలో ఒకరయ్యారు కదా అప్పుడు మీకు రెమ్యూనరేషన్ కూడా బాగా ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నారు కదా ఒక్కసారిగా ఆ అంటే యంగ్స్టర్స్ ఒక స్టార్ డమ్ వచ్చేసింది రాత్రి రాత్రే హ్యాపీ డేస్తో స్టార్ డమ్ వచ్చేసింది దాంతోపాటు మీకు ఆఫర్స్ వస్తూ ఉన్నాయి ఒక రకమైన ఇదేమైనా పెరిగిందా ఒక నేను ఒక జనాల్లో నన్ను అందరూ కూడా ఒక క్రేజ్ వచ్చేసింది లేదండి నాకు అలా ఎప్పుడు లేదు అదే అనుకుంటా జనాలు అలా అనుకునే వాళ్ళు చాలా మంది అలా అనుకునేవాళ్ళు అన్నారు కదా ఇందాక నా నా దగ్గర అనేవాళ్ళు కాదు నా ఫ్రెండ్స్ నా సర్కిల్ నాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఈ అలా అనేవాళ్ళు కాదు కానీ మీరు అన్నట్టు ఇందాక చాలా మంది బయట ఇలా అనుకునే వాళ్ళు యారిగెంట్ యాటిట్యూడ్ అని నాకు ఎప్పుడు అలా లేదు అనుకుంటా కదా మీడియాలో మీడియాలో చాలా వచ్చాయిలేండి కానీ ఇప్పుడు అవన్నీ అందుకు బట్ అదే అంటున్నా ఏమో మరి ఐ డోంట్ నో వై మేబీ యూనో కావాలని చేసి చేయడము కావాలని రాయడము అవన్నీ నాకు తెలియదు నిజంగా కావాలని ఎందుకు చేసి ఉంటారు అంటారు అక్కడ చేస్తే ఏమో అండి నాకు తెలియదు ఆయన నేను ఎప్పుడు దాని గురించి ఎందుకు చేశారు ఎలా చేశారు అనేది నేను ఆలోచించలే ఐ ట్రై టు యూజ్ మై ఎనర్జీ ఆన్ సంథింగ్ పాజిటివ్ సో నేను అట్లా అట్లా ఎప్పుడు నేను ఆలోచించలేదు అండ్ యా సో నేను నేను ఎప్పుడు నాకు అంత స్టార్డమ్ వచ్చిందని నేను ఎప్పుడు ఫీల్ అవ్వలే అండి నాకు నాకు పద్దెనిమిది నెలలకి ఏం తెలుస్తుంది అండి మేబీ ఒక ఎక్కడికెళ్ళినా జనంలోకి వెళ్తే వరుణ్ వరుణ్ ఉండేది అది ఉండేది అది అది ఉండేది అండ్ ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా ఇప్పుడు కూడా జనాల్లోకి వెళ్తే ఇంకా ఆ సినిమాలు అనేవి కల్ట్ మూవీస్ అండి ఇప్పటికీ ఆ కొత్త బంగారు లోకము హ్యాపీ డేస్ ఇప్పటికీ టీవీలో వారానికి రెండు వారాలకు ఒకసారి ఖచ్చితంగా వేస్తూ ఉంటారు సో అలాంటిది ఏం లేదు బట్ అదే అంటే నాకేంటంటే ఐ జస్ట్ వాంట్ మేక్ యూనో మళ్ళీ జనాలకి ఏదైతే ట్రస్ట్ పోయిందో నా సినిమాల మీద అది మళ్ళీ బిల్డ్ చేసుకోవాలి అండ్ ట్రస్ట్ ట్రస్ట్ పోవడం అనేది చాలా సింపుల్ దాన్ని మళ్ళీ గెయిన్ చేయడం అనేది చాలా కష్టమైన పని సో ఖచ్చితంగా నేను ఇప్పుడు ఒక ఇప్పుడు సూపర్ డూపర్ హిట్ బ్లాక్ బస్టర్ మైండ్ బ్లోయింగ్ అమేజింగ్ అని నేను చెప్పను కానీ ఖచ్చితంగా గుడ్ కాంటెంట్తో మంచి కాంటెంట్తో అయితే ఖచ్చితంగా ముందుకు రాబోతుంది ఎట్లయితే మీరు మైఖిల్లో అట్లా గ్రే షేడ్ క్యారెక్టర్ చేశారు రైట్ అండి ఇన్ ఫ్యూచర్ కూడా అట్లాంటి ఏమన్నా ఒక క్యారెక్టర్ చేసే అవకాశం ఉందా లేడ్ యాక్టర్ గానీ వెళ్ళాలనుకుంటున్నా అలా ఏం లేదండి అంటే ఇట్ డిపెండ్స్ ఐ గెస్ ఇప్పుడు క్యారెక్టర్ బట్టి క్యారెక్టరైజేషన్ బట్టి అండ్ స్కేల్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఇప్పుడు మైకల్ వాజ్ అ బిగ్ స్కేల్ ఫిల్మ్ అది చాలా అంటే పెద్ద బడ్జెట్ అంటే మా చిన్న బడ్జెట్ సినిమా కాదు అది ఇక్కడ తెలుగు తమిళ్ కూడా చేశారు కదా తెలుగు తమిళ్ మొత్తం ఫైవ్ లాంగ్వేజెస్ చేశారు ఫైవ్ లాంగ్వేజెస్ చేశారు అండ్ రిలీజ్ చేశారు రిలీజ్ చేశారు అండ్ బిగ్ బిగ్ క్యాస్టింగ్ కూడా ఇప్పుడు విజయ సేతుపతి గారు ఉన్నారు సినిమాలు వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ గౌతమ్ మేనన్ గారు మా ఫాదర్ క్యారెక్టర్ చేశారు మూవీలు సో ఇలా చాలా వెరీ హ్యూజ్ స్కేల్ అంటే బిగ్ స్కేల్ మూవీ కదా అది సో డెఫినెట్ గా అలాంటి లైక్ ఇఫ్ ఐ గెట్ సంథింగ్ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ రోల్ వచ్చిందంటే నాకు నాకు చేయడం నాకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఐఎమ్ రెడీ టు డూ ఇట్ యూనో ఎందుకంటే నాకు కూడా ఒక ఛాలెంజింగ్ గా అనిపిస్తుంది కదా యాక్టర్ గా సో that's why even ante meeku mee santhanga emana cheyali atlante edana unda ante santhanga cheyali ante kontha mandi production houses start chesestha untaru kada nachindi ante meeku raaledu producer anta budget pettaniki so manave chesestam ani cheppesa nenu ante nenu nenu produce nenu produce cheyadam kada kani okataithe nenu anukuntunnanu ante ante odilendi ippudu dan gurinchi ఎన్ని కాదు ఒకటి చేస్తూ ఉన్నాను ఆల్మోస్ట్ ఒక ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా టైం దొరికితే అట్లా క్యారెక్టర్ సృష్టించుకొని దాని కూడా చేస్తున్నారా లేదు లేదు ఒక 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 హాఫ్ వరకు అయిపోయింది ఓ నైస్ బట్ ఇంకా చాలా టైం పడలేదు ఆ హాఫ్ ఆ హాఫ్ చేయడానికి నాకు వన్ ఇయర్ వన్ టూ ఇయర్స్ పట్టింది మోర్ దెన్ సో చాలా టైం పడుతుంది అదే నెమ్మదిగా చెప్పుకుంటున్నారు కొంచెం అలాంటి లేదు సో ఫ్యూచర్ లో అలా వస్తుంది డైరెక్షన్ చేసి అలాంటివి ఏం కాదు జస్ట్ అలా ఒకటి అనుకుంటున్నాను అంతే అంతే అది కూడా జస్ట్ అలా ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైనా మూడ్ వచ్చినప్పుడు థాట్స్ వచ్చినప్పుడు బట్ యా అంతే తను ఏం చేస్తుంది వితిక ఏం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు వితిక ఇప్పుడు కంప్లీట్లీ తనకి ఒక ఛానల్ ఉంది యూట్యూబ్ అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇంకా మొత్తం ఇంకా అందులోనే ఇంకా షీఈస్ కంప్లీట్లీ డూయింగ్ దాట్ షీఈస్ డస్ బ్లాగింగ్ అండ్ మంచి మంచి రీచ్ ఉంటుంది తన ఛానల్కి లిటరలీ తను వీడియో పెడితే టాప్ మాక్సిమం టాప్ ఫైవ్ ట్రెండింగ్ లోనే ఉంటుంది అంటే పెట్టిన వన్ టూ డే టూ డేస్ త్రీ డేస్కి సో మంచి బాగా చేస్తుంది తన యూట్యూబ్ వీడియోస్ అన్ని అండ్ so she is happy with that and tanu kuda she is u
తను కూడా షీస్ వెయిటింగ్ ఏమైనా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటే చేద్దాం లాస్ట్ ఈ సినిమాలో చేసింది మన రాఘవేంద్ర రావు గారి పెళ్లి సందడి పెళ్లి సందడిలో చేసింది ఒక యాక్టర్ చేసింది ఆ సినిమాలో అండ్ యా సో తను కూడా ఏంటంటే మంచిగా మూడవాళ్ళు అట్లా ఏం లేదండి అంటే ఇంత ఉన్నప్పుడు అనుకున్నాం బట్ అంటే కొన్ని కొన్ని థింగ్స్ కొన్ని ఇంకా దేవుడు కొన్ని రాసి పెడతారు కదా సో అలా బట్ యా ప్రాబ్లీ ఉండొచ్చు అదే సూన్ సో ఇప్పుడైతే మీరు మీ నటుడికి మీరు నటుడిని మరింత జనాలకి చేరువు చేసే స్క్రిప్ట్లు అయితే చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు చేస్తున్నారు అని అనుకోవచ్చు నేను ఖచ్చితంగా అంతే కదా ఎందుకంటే మీరు పేరు చెప్పట్లేదు కాబట్టి టైటిల్ చెప్పట్లేదు కాబట్టి నేను మంచి మరి అట్లా ఎట్లా చెప్పాలి నేను సో అయ్యని మేడం మీరు చూపించినవి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఇంకా కొన్ని కొన్ని విషయాలు చెప్తారా ఖచ్చితంగా ఓకే ఇప్పుడైతే మీకు ఇండస్ట్రీ పరంగా చూసుకుంటే డైరెక్టర్స్ వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కదా కొన్ని ఆశలు ఉంటాయి కదా మనకి అట్లా వచ్చి అంటే ఇప్పుడు ఎవరైతే కాస్త పేరు పొందిన డైరెక్టర్ ఉన్నారో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఆఫర్లు వచ్చి పోయినాయి అట్లా జరిగినాయా మీ విషయంలో అర్థం కాలేదండి సారీ సారీ మంచి ఆఫర్లు మంచి డైరెక్టర్ ఆఫర్లు వచ్చి వెళ్ళిపోవటం వేరే వాళ్ళ చేతుల్లోకి వెళ్ళిపోవటం అట్లాంటిది ఏదన్నా జరిగిందా ఇప్పటి వరకు అది అందరికీ జరుగుతుంది కదండి అది ఇంకా చాలా మందికి అది కామన్ అది 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 హ్యాపీన్స్ లీడ్ లీడ్ ఆర్టిస్ట్గా యా లీడ్ ఆర్టిస్ట్గా నేను అంటున్నా చాలా మందికి అలా ఇప్పుడు ఒక సినిమా మనం చేయాల్సింది వేరే వాళ్ళకి వెళ్తుంది వేరే వాళ్ళు చేయాల్సిన సినిమా మనకు వస్తుంది ఇంకోళ్ళు చేయాల్సింది ఇంకోళ్ళు అది ఇట్స్ అది కూడా టైమింగ్ బట్ ఉంటుంది అంటే అనేది అనేది మీరు ఎర్లీ స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడు వచ్చింది అట్లా యా యా అవి కామన్ అవి అంటే అప్పుడే కాదు ఇంకా వచ్చే 3 4 మూవీస్ నేను చేయాల్సింది బట్ కొన్ని ఏంటంటే డేట్స్ లేకపోవడం వల్ల కొన్ని ఇంకో దాని వల్ల కొన్ని నేను ఇక్కడ వేరే కంట్రీ లో ఉండడం వల్ల ఇలాంటి కొన్ని మీకు తెలిసిన వాళ్ళు మీ ఫ్రెండ్స్ ఏ చేసి ఉంటారుగా ఏదండి ఆ ఆ క్యారెక్టర్స్ ని మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరో చేసి ఉంటారుగా అంటున్నా ఆ అంటే నా ఫ్రెండ్స్ కా తెలిసిన వాళ్ళే చేశారు బట్ నాకంత అంటే ఫ్రెండ్స్ అనేది వాళ్ళు కాదు బట్ కొన్ని అట్లాంటివి అలా జరిగిన ఉన్నాయి బట్ ఐ థింక్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాపెన్స్ ఫర్ రీజన్ ప్రతిదీ అదే మాలో చెప్పుకుంటాడు అరే రే యాక్చువల్గా మన ఫ్రెండ్స్ అనుకోండి అది చేయాల్సింది నేను రా నువ్వు చేసావని చెప్పి అట్లాంటి సందర్భాలు ఏమైనా జరిగినాయా మీ విషయం ఉండుంటాయండి ఉండుంటాయి చాలా మీరు యూఎస్లో ఉన్నప్పుడు అంటే సినిమాల్లో ఒక రాకముందు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంటే అప్పట్లో బాగా ఐటీ ఫీల్డ్కి బాగా ఆయన డెవలప్ చేశారు అని చెప్పేసి చెప్పుకుంటారు కదా అట్లా యుఎస్లో మీరు ఈ సినిమాలోకి రాకముందు లేదా సినిమాలోకి వచ్చిన తర్వాత యుఎస్లో అట్లా చెప్పుకునే వాళ్ళ మీరు కూడా ఏమన్నా చంద్రబాబు నాయుడు గారి గురించి సో ఆయన అంటే ఐటీ ఒక పొలిటికల్ లీడర్గా చంద్రబాబు నాయుడు గారి గురించి మీకు ఉన్నటువంటి ఒపీనియన్ ఏంటి అలా నాకు అసలు పాలిటిక్స్ నేను అక్కడ ఉన్నప్పుడు అంత ఫాలో నాకు ఐడియా లేదు అంత ఐడియా లేదు బట్ మా గ్రాండ్ ఫాదర్ ఉన్నారు అంటే నేను అండి ఎందుకు అంటున్నాను అంటే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఈ మధ్య రజనీకాంత్ గారు ఒకసారి వచ్చి ఇవన్నీ చూసి మొత్తం మన ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ ఇవన్నీ చూసి సో నేను హైదరాబాద్లో ఉన్నానా లేకపోతే న్యూయార్క్లో ఉన్నానా అని అనిపించింది అని చెప్పేసి ఆయన కామెంట్ చేశారు సో అంటే హైదరాబాద్ డెవలప్మెంట్లో అంత బాగా ఆయన వల్ల అయిందని ఉద్దేశం అయింది రజనీకాంత్ అట్లా ఆ టైప్లో ఏమన్నా మీకేమన్నా అట్లా ఉందా అట్లాంటి ఎప్పుడన్నా అట్లాంటి అయ్యో సిటీ అయితే సూపర్ డెవలప్ అయిందండి తెలియందే ముందు అందరూ చూస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు హైటెక్ సిటీ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంది అసలు మా నేను నేను ఇక్కడే ఉంటున్నాను కాబట్టి నేను కరెక్ట్ జడ్జ్ కాదు దీనికి బట్ మా మా బావ మా చెల్లి వాళ్ళ హస్బెండ్ మొన్న రీసెంట్ గా వచ్చారు మా చెల్లి కూడా ఆల్మోస్ట్ ఒక మా చెల్లి మా బావ వాళ్ళ మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత నా మ్యారేజ్కి వచ్చారు అంతే తర్వాత ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ ఇయర్స్ అయింది కదా సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ రాలేదు వాళ్ళు లాస్ట్ సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ యూలో వాళ్ళు చూసి అసలు వాళ్ళే షాక్ అయిపోయారు అంటే ఈ హైటెక్ సిటీ అంతా చూసి చాలా చాలా డెవలప్మెంట్ అయితే చాలా ఇంతవరకు జరిగింది అండ్ మా తాత గారు జీడిగుంట సత్యనారాయణ అని ఉంటారు మా 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 అమ్మమ్మ వాళ్ళ బ్రదర్ ఆయన సో ఆయన ఆయన అప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారి దగ్గరే చేసేవారు మినిస్ట్రీ సో 
సో ఆయన దే ఆయన త్రూ తెలియడం అంటే ఆ టైంలో మీరు అన్నారు కదా అప్పుడు డెవలప్మెంట్ అంతా ఆయన ఆ టైంలో ఆయన చేసేవాళ్ళు బట్ మనకంత నాకంత పాలిటిక్స్ గురించి నాకంత ఐడియా లేదండి ఫ్రాంక్ గా నేను ఏంటంటే మన అంటే ఇప్పుడు ఎన్నికల సీజన్ కదా అందు గురించి ఏమన్నా మీకు అలాంటిది ఏదన్నా అంటే నేను ఏదో పార్టీకి సపోర్ట్ గాను ఒకరికి ఫేవర్ గాను ఇంకొకరికి ఏమైనా చెప్పడం కాదు అసలు ఏమన్నా అలాంటి ఏమైనా ఆలోచనలు ఉండయా ఎవరి మీద ఒపీనియన్స్ ఏమైనా ఉండయా లేదండి నాకు సినిమా మీద ఒపీనియన్ నాకు సినిమా నాకు సినిమానే అండి అంతే ఇంకా వేరే వేరేది మనకంత ఎప్పుడైనా స్పోర్ట్స్ అంటే స్పోర్ట్స్ చూస్తాను నేను స్పోర్ట్స్ ఫాలో అవుతాను బట్ పాలిటిక్స్ ఐడియా ఉంది బట్ దాన్ని ఏంటంటే అంత యాక్టివ్గా అగ్రెసివ్గా అంత ఫాలో అవ్వను నేను బట్ ఓకే మినిమం నాలెడ్జ్ అయితే ఉంది బట్ దానిలో డెప్త్గా నేను ఎప్పుడు సినిమా పాలిటిక్స్ ఉండే కదా వాటిలో వెళ్తుంటారా మా ఉంది కదా అవునండి అది పాలిటిక్స్ అది అది పాలిటిక్స్ ఖచ్చితంగా బట్ యా వెళ్ళానండి వెళ్ళి ఓట్ చేశాను బట్ యా అది ఈసారి ఇంకా యాక్చువల్ గా ఎప్పుడో జరగాల్సింది మళ్ళీ టర్మ్ అయిపోయింది టూ ఇయర్స్ అయిపోయింది ఓకే కానీ ఇంతవరకు ఎలక్షన్స్ ఏం జరపట్లేదుగా ఓకే ఓకే అది యాక్చువల్ లాస్ట్ ఇయర్ జరపాల్సి ఉంది లాస్ట్ ఇయర్ ఆగస్ట్ కి టూ ఇయర్స్ అయిపోయింది ఓకే ఓకే ప్రజెంట్ ఏదైతే కమిటీ ఉందో అది కూడా మనకి ఫోన్ చేసి ఇట్లా ఉంది ఓట్ చేయాలి అంటే అప్పుడు వెళ్తాం కానీ లేకపోతే అది కూడా మనకి అంత లాస్ట్ టైం లాస్ట్ టైం అడిగారు ఇట్లా అదే విష్ణు కదా లాస్ట్ టైం విష్ణు గెలిచారు విష్ణు అని గెలిచారు అండ్ ప్రకాష్ రాజ్ గారు లాస్ట్ టైం నన్ను అడిగారండి ఒక అదే ఏదో పోస్ట్ కోసం అడిగారు ఓకే ఐడియా కూడా లేదు ఫ్యూ ఇయర్స్ అయింది కదా అప్పుడు నాకు కాల్ వచ్చింది మనకి మనకి వద్దండి ఇంత మనం కూడా అడిగారు చాలా ఏళ్ళ క్రితం అంటే చాలా ఏళ్ళు అంటే ఒక అదే ప్రాబ్లీ ఒక సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఏదో పార్టీకి చేయమని అప్పుడు మనకి అవునా మామూలుగా రాజకీయ పార్టీలు కూడా వచ్చారా మీ దగ్గరికి ఎప్పుడు అంటే లైక్ దిస్ ఇస్ నా మ్యారేజ్ కాక ముందర అంటున్నా నేను అదే అప్పటికి మనం తెలంగాణ అప్పటికి మనం ఇంకా పిల్ల పిల్లోళ్ళం అప్పుడు మనకేం తెలుస్తుంది బట్ లేదు లేదు అప్పుడు ఇంకా లేదు మా టూ యంగ్ ఇంకా ఇందులో వెళ్ళడానికి ఏ పార్టీ వాళ్ళు వచ్చారు చెప్పచ్చు వద్దండి ఎందుకని అప్పుడు నాకు ఎంత నాకు ఏజ్ నాకు తెలిసి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో తెలుసు మనకి విడిపోయింది దాని బిఫోరే దానికంటే ముందు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నప్పుడు ఉన్నప్పుడు అప్పుడు అప్పుడు అడిగారు అప్పుడు నాకు ఇంకా ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ కూడా కాదు నాకు అప్పుడు అప్పుడు ఏం చేస్తామండి తిడతారు కొడతారు మంచి ఇమేజ్ ఉంది కాబట్టి అట్లా ఏం లేదండి రీసెంట్ మా మిస్సెస్ ని కూడా అడిగారు అడిగేవాళ్ళు అడుగుతున్నారు తనకి తనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉందనుకుంటా కొంచెం అవునా తనకి ఉందనుకుంటా అంటే నేను చెప్పడం కరెక్ట్ కాదు బట్ తనకైతే కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ ఉందని నాకు అనిపిస్తుంది అంటే మేము డైరెక్ట్గా ఈ కాన్వర్సేషన్ ఎప్పుడూ లేదు బట్ తను తను వెళ్తానంటే సపోర్ట్ చేస్తారుగా ఏమో చెప్పాలి మేము చూడాలి అప్పుడు అంటే ఎందుకండి అంటే ఏ పార్టీయో లేకపోతే తను ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నా తన తన తెలుసుకోవాలి అవన్నీ ఫస్ట్ తెలుసుకోకుండా ఎట్లా అండి మరి జస్ట్ బ్లైండ్ గా చేయలేము కదా సో మీకైతే ఇంట్రెస్ట్ లేదు అంటే ప్రెసెంట్ అయితే లేదు బట్ ఫ్యూచర్ ఫ్యూచర్స్ నాట్ ఇన్ ఐ హ్యాండ్స్ ఏం జరుగుతుందో ఏం రాసి ఉంటే జరుగుతుంది అంటే లివ్ లెట్ లివ్ అంతే అంతే చాలా సంతోషం వరుణ్ మళ్ళీ మీరు అంటే ఒక కష్టకాలాన్ని దాటుకొని సో మళ్ళీ సినిమాల్లో బిజీ అవుతున్నారు మీకోసం మళ్ళీ సినిమాలు వస్తున్నాయి సో మీకోసం పాత్రలు వస్తున్నాయి అది అది నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నటువంటి ఒక విషయం ఖచ్చితంగా మళ్ళీ నేను ఖచ్చితంగా మళ్ళీ నేను ఒకప్పుడు ఎలా అయితే వరుణ్ సందేశ్ జనాన్ని ప్రేమించారో మళ్ళీ అలాంటి ప్రేమ మళ్ళీ మీకు ఖచ్చితంగా ప్రేక్షకుల నుంచి దక్కుతుందని నేను ఆశిస్తూ ఖచ్చితంగా మంచి మంచి పాత్రలు చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్